é o programa da sabedoria às quartas e precisa de saber o karma é real. Antes de entrarmos neste episódio do programa da sabedoria às quartas, quero explicar do que se trata este programa. Tudo o que aqui falamos advém da tradição da Kabbalah autêntica. Digo autêntica porque esta linhagem foi transmitida de professor para aluno ao longo de milhares de anos. Mas este programa não é uma lição de sabedoria da Kabbalah. É sobre a sabedoria da Kabbalah, é a abordagem da sabedoria da Kabbalah a questões muito profundas que as pessoas procuram na internet. E, portanto, se quer aprender sobre isto, porque algo que ouviu aqui é interessante, ou quer saber mais sobre isso, ou quer concretizá-lo por si mesmo, então existem aulas. É um estudo. Não é realmente algo que seja aceite apenas dentro da razão. Esta é a sua beleza. É uma metodologia real que utiliza a razão, mas também permite que uma pessoa trabalhe dentro e acima da razão. É por isso que é uma ciência que abrange tudo, porque lida com tudo, não apenas abaixo da linha do que consideraríamos como espiritualidade, mas também em cima dela. Permite uma comparação. É uma verdadeira ciência das forças superiores e isto significa que, embora eu esteja a falar sobre o que a sabedoria da Kabbalah diz sobre alguma coisa, os argumentos do nosso ego e da razão geralmente opõem-se a isso. Ora, nem toda a gente ouve isto de uma forma negativa e claro que já toda a gente acumulou muitas ideias a partir de coisas que leram, de vídeos que viram. E algumas pessoas, especificamente de livros, que leram sobre a sabedoria da Kabbalah. Mas não se pode realmente compreender os livros, os verdadeiros livros da sabedoria da Kabbalah, apenas com o intelecto. É preciso formação. Precisa ter ensino oral. Precisa de um cabalista que alcançou a realização para o guiar desde a visão normal que temos sobre estas coisas dentro da nossa razão, ditada pelo nosso ego, até o ponto em que começamos a ver e compreender as definições e, de facto, a realidade que existe acima disso, especialmente entre estes dois estados. Portanto, isto não é uma aula. Pode ser interessante, e espero que seja, mas se quiser aprender, vão aparecer links no ecrã e também na descrição abaixo, e é uma oportunidade para participar em aulas gratuitas, por isso não há nada que realmente o impeça, exceto a sua própria prontidão. Então, o karma existe? Sim, certamente que sim. E não vou tentar explicá-lo do ponto de vista dos budistas, ou do ponto de vista yogi, ou hinduísta, porque não posso. E também esta explicação não está em competição qualquer, com qualquer um destes pontos de vista. O que gostaria de explicar é a lei natural básica a que se chama karma. Este fenómeno é conhecido na sabedoria da Kabbalah pelos nomes oração e mandamentos. E está relacionada com os dois lados de uma relação. Naquilo que pensamos ser a interação kármica. Uma é do lado da força da natureza, a lei principal a partir da qual tudo evoluiu e evolve para a concretização. E a outra é a resposta do ser criado ou daquela parte dele que ainda não está consciente da sua ligação com o todo. Portanto, a oração é a parte que está ligada à nossa parte da relação e os mandamentos, ou Torah e Mitzvot, são as ações da força completa que projetou todo o sistema e que o está a evoluir para um estado superior de perfeição. Portanto, o maior mal-entendido sobre o funcionamento de todo este sistema é que tendemos a pensar nele como um sistema de justiça. Um sistema de justiça criminal no qual as ações que praticamos 
relativamente a outras pessoas, mesmo pensamentos que temos, são equilibrados por um tribunal celestial, do qual ninguém escapa e que tudo volta, independentemente do que a pessoa faça. Mas não é um sistema de justiça criminal e não se baseia no bem e no mal que pensamos. Baseia-se no bom e no mal, ou de acordo com o princípio pelo qual tudo foi criado. Não há punição envolvida neste sistema. O conceito comum de karma diz que se fizer alguém sofrer, vai sofrer também. Mas o sistema em si mesmo é muito mais elevado e muito mais amoroso do que esta concepção pequena do bem e do mal. O sofrimento não é um castigo. O sofrimento é uma correção. Uma correção no sentido em que nos direciona melhor para o objetivo. Como quando disparamos um míssil, este nunca vai direito e direto a salvo sem qualquer desvio, sem qualquer erro. Está constantemente errado. Está constantemente fora do rumo correto. E o sistema de orientação vai apontá-lo para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. E está constantemente fora de alinhamento com o seu rumo correto. Até atingir o seu alvo. E o mesmo acontece connosco. Lembre-se, isto está numa matriz de amor. E somos construídos de acordo com os nossos desejos e com as respostas que temos nas sensações que advêm dos nossos desejos. Recebemos sempre esta resposta porque é o tipo de criatura que somos. As sensações a que chamamos sofrimento ou dor interior, esta é a moeda de troca que temos com a relação com a força superior. Não são as coisas exteriores que nos acontecem. É aquele conjunto de respostas, de desejos e frustrações sobre os desejos, uma sensação de estar elevado e estar num espaço positivo ou de sentir vergonha. Esta é a matéria a partir do qual o nosso desenvolvimento evolui. Não quer dizer que não existem sofrimentos externos, ou pelo menos que pareçam existir. Mas, dado o contexto do objetivo pretendido, estes não têm verdadeiramente importância no sistema global. E, na verdade, se respondermos corretamente ao sistema, não experienciamos estas coisas externamente. Experienciamos todas as correções internamente. Muito bem. Vamos então falar de Torah e Mitzvot, mandamentos do lado da força superior, do lado da matriz, e oração do lado do ser criado. Ora, a oração é completamente mal compreendida. A oração não é algo que dizemos. Não nos ajoelhamos e fingimos coisas que gostaríamos que fossem assim, apenas de acordo com as palavras. A oração, na sabedoria da Kabbalah, é definida como uma necessidade, uma carência. Mas uma carência apenas em relação ao que a força superior exige de nós. Agora, durante a maior parte das nossas vidas, até chegarmos a uma conexão consciente com a nossa correção, ou com o envolvimento com a matriz e o desejo da matriz, por assim dizer, e para onde a matriz nos quer levar, estamos totalmente inconscientes disto. Portanto, realizamos todo o tipo de ações e obtemos constantemente todo o tipo de respostas, porque as necessidades que surgem em nós são as que desencadeiam a ação. Se não evoluirmos as nossas necessidades, então a ação é repetitiva. É a mesma coisa e não crescemos, não mudamos. A luz está sempre em modo de espera. E à espera de um tipo correto de desejo, uma carência dentro de nós, que esteja relacionada com aquilo que ela deseja que apareça. Ora, se aparece um desejo relacionado com o lugar para onde ela nos quer levar, então responde imediatamente enchendo-nos de consciência e elevando-nos até um nível seguinte. E se inconscientemente temos algo que aparece em nós, 
que é um desejo que nos afasta do lugar para o qual nos quer evoluir conscientemente, como se começássemos a concentrar-nos nos nossos próprios interesses, em oposição aos interesses das pessoas que nos rodeiam, então vai responder com sensações provenientes desta moeda de troca de sensação, vergonha, alegria. Será uma daquelas coisas que nos entrega para criar em nós uma espécie de resposta. Uma resposta emocional em que nos faz procurar a causa do sofrimento. Mas não podemos fingir a oração. Não é algo que se possa fabricar. É o que aparece em nós, de acordo com a nossa experiência evolutiva. E tem sempre como objetivo fazer com que tenhamos uma sensação cada vez maior do que realmente é a vida, para onde ela pretende direcionar-nos. Não há outra forma de realmente falar sobre isto. Pode ler um livro de orações, pode fazer todas estas coisas, mas isto não vai desencadear necessariamente a força superior para nos responder de uma forma que nos satisfaça e ilumine. Sei que muitas pessoas terão dúvidas sobre os livros de orações, o Sidur, a Ordem da Oração Judaica, ou os livros de orações cristãos. A sua origem está, na verdade na sabedoria da Kabbalah. E a forma como estas orações são construídas. Em primeiro lugar, são construídas pela Grande Assembleia, o Sinédri, que era uma assembleia de sábios cabalísticos. E cada uma das orações descreve, na verdade, um estado específico que uma pessoa deveria alcançar. Está a descrever uma ascensão completa até ao final deste processo de correção. E leva a pessoa, através de um processo, através de toda uma série de orações, digamos uma oração matinal ou numa oração vespertina, etc. É complexo e está relacionado com a forma como os mundos espirituais estão construídos. Mas a nossa compreensão disso desapareceu. Quer dizer, não temos isso, exceto para os cabalistas que aprendem o que são estes estados hoje e que estudam como os alcançar. Mas estas coisas só parecem palavras bonitas, mas baseiam-se na realidade e baseiam-se em estruturas reais, na verdadeira ciência da natureza. Mas estamos completamente desligados disto porque não conhecemos este método. Não compreendemos que as coisas de que se fala não são apenas frases elevadas, são, na verdade, a descrição de carências e desejos que deveriam aparecer em nós, continuamente, que nos levam até ao lugar onde o sistema superior nos quer fazer alcançar. Ora, do lado da força superior, ela reage a nós através de um sistema chamado mandamentos. Estes 613, que na verdade são 620 mandamentos, são todos correções. Ou seja, dado o desejo que temos no momento, se tivermos percorrido com sucesso desde o último, só existe um próximo passo que pode ser dado. E esse é o lugar para onde o sistema nos quer levar. Ou seja, quer corrigir o desejo atual para um lugar onde terá a razão, a sensação, a ação, a intenção do próximo estado. E isto significaria uma correção para aquele nível em que estamos. Portanto, estes 613, 620 mandamentos significam, na verdade, que uma vez completados, é uma correção completa. Não se trata realmente dos números, embora seja possível fazer todos os tipos de análise numérica e gemátria disto. Na verdade, a soma é uma qualidade de plenitude. Porque na espiritualidade não existe nada que seja uma parte de nada. Tudo é íntegro. Portanto, o sistema está a tentar corrigir. Existem comandos correspondentes a todos os desejos humanos que possam existir. E ele corrige cada um destes desejos do seu estado autocentrado, egocêntrico, para um estado focado no altruísmo. Ora, em cada uma destas etapas, há um mundo completo 
e uma peça de teatro completa, um filme com imagens geradas por computador e tudo mais, que existe para sentirmos dentro do nosso estado emocional tudo o que precisamos. Porém, o facto é que não há realmente nada neste processo que seja autocentrado ou egocêntrico. Trata-se, na verdade, de corrigir o mundo, porque todo o mundo existe dentro de nós. E apenas com o propósito de nos elevar para sermos semelhantes à força, não para sermos Deus, mas para sermos semelhantes às suas qualidades. E deixem-me repetir mais uma vez que esta força superior está sempre lá em prontidão, sempre à espera das nossas respostas. E assim que surge em nós um desejo que vai em direção ao objetivo pretendido, ou que se afasta do objetivo pretendido, há uma reação imediata. Portanto, tudo está muito equilibrado e espalha-se de forma equilibrada por todo o sistema. Porque a nossa correção envolve todo o sistema. E é como uma forma cristalina. E vemos tudo isto. E vemos como se fosse um sistema de justiça. Mas o que está a ver é uma atitude perfeitamente amorosa e equilibrada em relação a nós. Que evoca em nós uma percepção semelhante a essa mesma atitude. Mas ninguém está a ser punido. E todas as sensações de vergonha ou sofrimento são apenas a moeda de troca pela qual começamos a investir, a sentir e a tornar real dentro de nós a sensação que nos orienta por detrás de toda a vida. Então isto explica tudo o que está relacionado com o karma e as ideias que temos sobre a justiça, etc., a justiça kármica, que é realmente a forma como nos parece, quando não possuímos consciência do sistema. Mas uma vez que a pessoa começa a envolver-se conscientemente com isto, e começa a ver que sim, está num determinado estado, e que este estado, que antes era um estado melhor do que o que tinha antes, já não é bom, porque existe um outro estado desejado que aparece como uma carência na pessoa. Esse é um pedido correto. A diferença entre o nosso estado atual e aquele que seria ainda melhor do que aquele estado, de acordo com os princípios pelos quais tudo foi criado e pelos quais tudo se concretiza, a necessidade de experienciar esse estado seguinte, essa é a verdadeira oração. E isso, mais uma vez, é respondido de forma imediata, pela força superior. Porque está apenas à espera que tenhamos essa exigência. Esta é uma exigência correta. Então, como é que se aprende sobre isto? Como se toma consciência disso? Bem, parte disso é apenas uma evolução natural e parte precisa de ser aprendida como uma metodologia. Porque há muitas coisas na nossa percepção da realidade que ocultam isto de nós. Estamos presos em todas as complexidades do que parece estar fora de nós. As coisas físicas, as coisas materiais, são tão bonitas, tão interessantes. Mas chega uma altura na vida de uma pessoa em que deixa de estar cativada por isso. E que sabem que existe outro propósito. Não é que de repente isso vá aparecer dentro da pessoa. Essa é a parte inconsciente da sua evolução. A parte consciente está relacionada com reconhecer, antes de mais, que existe um tal princípio a funcionar dentro da pessoa e que o seu desejo é por algo muito diferente do que costumava ser. E agora é preciso aprender como o sistema está construído, como se faz. Por isso, comente, goste, partilhe e selecione o sino para receber notificações do próximo programa.